집 마당, yard를 바라보는 A씨 잔디, grass가 너무 무성한 마당을 보면서 원예 재단기, hedge clipper를 찾는데요 한참 잔디 깎기, lawn mower를 하던, 사용하던 A씨 무심코 옆집을 바라보자 옆집 마당의 잔디, turf가 부러워지게 됩니다 사실 그 그런 말이 있잖아요. 남의 떡이 커 보인다라고 했을 때 영어로는 the grass is greener, always greener on the other side. 상대방이 서 있는 곳에 있는 풀이 더 아주 풀어 풀어라 보이고 아주 예뻐 보이잖아요. 그런데 지금 이 상황은 상대방의 집 다른 집 이웃 집 잔디가 더 깔끔해 보이는 거네요. Yeah, that could actually be true. Their grass is greener or cleaner in this case. It's cut up nice, you know, yeah. nice and flat, and yeah. super bright and green. And you're jealous because you don't have to, I mean, they don't have to do the work, and you have to do all right? the work for your own lawn. But they probably still do a lot of work, though, because you have to, like, put down fertilizers and all kinds of stuff in the yard. It is annoying. I'd rather live in an apartment. Ah, really? Thank you, Korea. <laughs> Thank you. Yeah. 잔디를 안 깎아도 되기 때문에 아파트가 좋다고 하셨어요. Yeah, and if you have a dog, if he pees in the grass, it might 음, die and turn 네. brown, so you have to get new seeds and grow. <웃음> 맞아요. Oh. 저도 이야기만 들어봤지만 잔디 관리하는 것도 보통 일이 아니라고 하더라고요. Yes. 네. 음. 그래서 그렇기 때문에 모두가 두려워하는 집안일이 될수 있는 거고 그렇기 때문에 아까 메가 선생님 말씀하신 것처럼 혼났을 때, 뭔가 말썽을 피웠을 때 부모님이 벌로 너 가서 잔디 깎고 와 <웃음> 라고 oh. 시키기도 했다고 하네요. <웃음> 재밌고요. 자, 그러면 이 방금 살짝 지나갔던 이 영어 단어들 <웃음> 같이 본격적으로 공부를 해볼까요? Okay, sounds good. 네. So the first one that we're going to look at is lawn mower. <웃음> lawn mower. Lawn mower. 잔디 깎기인데 이제 잔디 깎기 자체가 <웃음> 잔디를 깎는 행동이 될 수도 있겠고 잔디 깎기 기계를 <웃음> 가리키는데 여기서는 기계입니다. 기계. Right. 잔디 깎기 기계. Lawn, lawn mower. mower. 발음이 좀 재밌는데 lawn lawn 아니에요? Right. Not lawn. Lawn. Loan이라고 발음하면 What is a loan? A loan is when you borrow something from someone. Usually, usually money. money. Yeah. Yeah. 그래서 loan, L-O-A-N 쓰면 대출을 말합니다. 대출. Yeah. 네, 그래서 대출 받다 돈 줍니다. Student 네. <웃음> 근데 student loan, 학자금 대출. Yeah. 메가 선생님도 굉장히 많다고 자꾸 불평하셨는데 <웃음> 그래서 <웃음> 발음이 달라요. Lawn. Lawn. 네. Lawn. lawn. Lawn 아니고 mm-hmm. lawn. It's like yawn. Yawn. 하품하듯이. Lawn. Lawn. Yawn. Mm. 하품하다라는 단어죠. Yawn. 여기에 L 붙여서 lawn. It's a lawn mower. Mm-hmm. 잔디 깎기가 되겠고요. 자, 그럼 다시 한번 정리를 해보자면 여기에 쓰이는 이 동사는 바로 mow. 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 <laughs> it's kind of funny. <laughs> 소, 소가 내는 소리일 것 같아요. Uh, for us, it's moo. moo. In Korea, it's mo. Mo 아니에요. Oh, it's not. 한국어는 oh. 아닌데 그냥 왠지 mo를 했을 때. Uh, mo. Well, yeah. <laughs> 네, 근데 mo, 잔디를 깎다. 풀을 배달한 뜻이지 다른 거 베는 거는 절대 mo 쓰지 않습니다. You don't mo mm-hmm. your paper. Right, you, you don't mo your paper. Usually only mo the yard, mo the grass. I've never heard it used any other way. 그렇죠. 그래서 잔디를 깎다, 풀을 배달한 뜻이고요. 뭐 모우 말고 그래도 손질하는 경우 그냥 아, ah, that would be trim. trim trim 요즘에는 휴대폰으로 사진 찍어서 바로 편집 가능하잖아요 ah, right. 그럴 때도 trim이라고 해요 사진을 yep, you can trim the picture and you can trim videos and you can actually trim your hair too 네, trim 머리카락 your 손질하는 것도 yeah. 필요 없는 부분을 잘라내는 것이 trim인데 right. 비디오를 트림한다는 것은 무슨 말이냐면 여러분이 비디오를 찍었어요 휴대폰으로 mm-hmm. 띵 누르고 찍었는데 한 35초 찍었어요. Right. 그렇지만 여러분이 필요한 그 장면은 20초밖에 없어요. Right. 그러면 앞뒤로 잘라내는 mm-hmm. 것 자체가 trim입니다. Right. trim. 그렇기 때문에 단축키도 보통 t로 되어 있죠. Mm-hmm. 뭐 control t 이렇게 많이 되어 있는데 mm-hmm. 그 거기서 온 겁니다. 그 t가 왜 손질이 t인지 trim입니다. Mm-hmm. 그리고 또 마지막으로 손질할 때 Okay, so the next one is clip. 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 어, 여기서 또 비디오 이야기를 안할수 없겠네요. Oh, yeah. Yeah. A video clip. Mm-hmm. A clip is a short piece of something. Mm-hmm. So when you clip something, you're like taking off a small like piece. 네. Yeah. 그리고 손톱 깎기라고 할 때도 nail clipper라고 yeah. 하잖아요. Nail clipper. You clip your nails. 네. So anything that's long and you do one smooth like clip to like 네. make something fall off is usually clip. 종이 접기를 하듯이 또는 종이를 뭐 예쁘게 자르듯이 오려내는 것 자체는 이제 컷이라고 한다면 한 번에 싹둑 자르는 건 clip인데. Yeah, like 네, 싹둑. 그래서 yeah. 비디오가 긴데 한 조각만 싹둑 잘라낸 것이니까 비디오 클립이라고 하죠. Right, it's a video 
클립. 미디어 클립. 오디오, 뭐 음성 녹음이 된 것을 길게 된 것을 잘라낼 때는 오디오, 오디오 클립. 클립. 그 클립이 바로 손질하다에서 온 거고 또 비슷한 단어가 트림도 있었고 뭐 여러 가지 음. 있었습니다. 자, 그러면 lawn mower 어떤 예문으로 또볼수 있을까요? All right. So a good example using lawn mower would be this one. I need some more gas for my lawn mower. I need some more gas for my lawn mower. 저처럼 잔디깎이 기계를 실제로 본 적도 없고 really? <웃음> 한 번도 써본 적이 없는 사람은 oh. 전기로 그냥 갈 거라고 생각. Ah, no, no, no. They all 네. run off gas because, 아. like cars, once you start it, it just can keep running until there's no more gas. Mm-hmm. So you have to pull this thing really hard 네. to 네. make it make a spark to start the engine, 네. and then it just gas. 네, 그러니까 뭐 제초기 같은 경우에는 저도 써본 적은 있어요. Mm-hmm. 가끔씩 뭐, 뭐 벌초를 하러 갈 때. Mm-hmm. 그런데 그런 경우 말고 잔디깎이는 한 번도 본 적이 없어서 mm-hmm. 다를 거라고 생각했어요. Uh-huh. 그런데 가스를 넣고 똑같이 시동 거는 거 똑같군요. Uh-huh. It's the same mechanism. Uh-huh. All right, interesting. So I think I've heard and our viewers have heard enough about lawn mowers. Let's I think move so. on to the next one. <laughs> <laughs> okay. So the next one that we're going to be looking at is hedge clipper. Uh-huh. Hedge clipper. 이것도 굉장히 재밌어요. Uh-huh. Hedge clipper. 일단 원예 재단기 또는 이제 생 울타리를 다듬는 도구 정도로 말씀드리고 어떤 건지는 잠시 후에 또이 헤지를 보면 될 텐데 일단 헤지 클리퍼를 다른 말로 클립 대신에 Right, so instead of saying hedge clipper, you can say hedge trimmer. Trimmer이고요. Hedge trimmer. 일단 이거를 아무리 설명을 드려도 헤지가 뭔지 잘 감이 잡히지 않으면 mm-hmm. 의미가 없잖아요. Let's talk about hedge. Hedge. So what's hedge? Okay, so your hedge is like your row of bushes. Mm-hmm. Right. <laughs> so, so sometimes, well, usually a lot of times in the front of our houses, mm-hmm. in the front yard, there's rows of bushes mm-hmm. that line the driveway. Or 네. in my grandparents' house, instead of a fence, mm-hmm. they have a tall hedge. 맞아요, 맞아요, 맞아요. The hedge is like I don't know, maybe a good 20 feet tall, 네. and it's just so you have to like trim it and clip it. So. 네, 여러분 감이 잡히시나요? 설명을 드리자면 생 울타리인데. 그냥 울타리 펜스는 뭐 철로 될 수도 있겠고 mm-hmm. 나무로 될 수도 있잖아요. 그거 말고 나무, mm-hmm. 그 실제 살아있는 나무 또는 식물, 풀로 mm-hmm. 되어 있는 나무인 거예요. 작은 mm-hmm. 나무들인데 이렇게 서 있어서 약간 다듬어서 사각형으로 되어 있는 풀 기둥 있죠. Mm-hmm. 그것을 이제 헤지라고 합니다. 생울타리. Mm-hmm. But they usually always bushes. Yeah, bushes. Mm-hmm. 그래서 이제 그 풀, 라이, 풀이 많이 나와 있는 나무가 작은 나무가 이렇게 mm-hmm. 쭉집 마당을 마치 담처럼 감싸고 있는 mm-hmm. 경우가 있죠. 넘어가려면 넘어갈 수 있지만 막가시에 찔릴 것 같고 mm-hmm. 그런 것을 헤지라고 하거든요. Mm-hmm. 그래서 잔디를 가꿀 때에는 헤지 클리퍼스 필수적으로 필요하죠. You definitely 네. do. 네, 그래서 원예 원예 도구로서의 이제 하나 이름입니다. Mm-hmm. 원예 재단기 또는 생 울타리를 다듬는 도구가 되겠고요. 그래서 이제 헤지 자체가 이렇게 집이 있으면 mm-hmm. 또는 정원이 있으면 울타리를 치는 거잖아요. Mm-hmm. 그래서 이걸 이용한 표현이 하나 있어요. Mm-hmm. 네. So an expression that you can use with hedge is hedge against. Mm-hmm. Hedge against. Hedge against라고 하면 그렇게 울타리가 있으니까 mm-hmm. 누가 만약에 갑자기 차를 몰고 들어와도 mm-hmm. 막힐 거 아니에요. 한번 mm-hmm. 1차적으로. 완전히 막히진 않지만 그래서 hedge against라고 하면 금전적 손실에 대비하다라는 뜻이 돼서 mm-hmm. hedge fund라는 말이 거기서 나온 거죠. Mm-hmm. Hedge fund comes from this hedge. This hedge. 네. 좋아요. 그러면 이 방금 전에 봤던 헤지 클리퍼 한번 mm-hmm. 예문으로도 볼까요? All right, sounds good. So an example using hedge clipper would be this. I borrowed my neighbor's hedge clippers to prune my apple tree. I borrowed my neighbor's hedge clippers to prune my apple tree. 사과나무를 다듬다라는 것이 또 하나 나오고 있네요. Prune. Prune. 네, prune 하기 위해서 다듬기 위해서 hedge clippers 원예 재단기를 빌렸습니다라는 mm-hmm. 뜻이죠. Okay, let's move on to the next expression, Megan. Okay, so the next one is very simple. Grass. Mm-hmm. Grass. Grass. Grass는 아마 거의 모르시는 분들이 안 계실 것 같아요. 풀이나 잔디인데, grass 관련 표현들이 중요하죠. Yes, they are very important. So if you go abroad and maybe you're stumbling, you know, around, maybe you might see a sign that says "Keep off the grass." Keep off the grass. 또는 그냥 the grass 뻔히 보이니까 keep off. Yeah. 
Yeah. Sometimes just keep off. Sometimes keep off grass. Mm-hmm. It's not grammatically correct, but you'll see a sign that says 네, keep 네. off grass. 간판 등에서는 관사를 많이 빼버려요. Right, right, right. 그래서 어, uh, the, on uh, 이런 거 빼버리고 그냥 keep off mm-hmm. grass. 말할 때는 이렇게 말하면 안 되지만 right. keep off the grass 또는 keep off grass 또는 그냥 짧게 keep off 많이 볼수 있겠고요. 그리고 yeah. 이제 풀이 많이 있어요. Oh, if there's so much grass, then we would call it grassy. Mm-hmm. Grassy. Grassy. Glassy 아니고요. Right. Grassy. 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 풀로 덮인 것을 이렇게 말하고 또풀 사이를 막 뛰어다니는 곤충 바로 uh-huh. 메뚜기죠. Oh, sorry. I was trying to be one. Grasshopper. Mm-hmm. Grasshopper. Grass가 풀이고 hop. 뛰는 거예요. 점프, 점프. 그래서 grasshopper. Yeah. 메뚜기입니다. 저도 사실 영어 배울 때 grasshopper를 그냥 외웠어요. 메뚜기, mm. grasshopper, grasshopper, 메뚜기 ah. 외웠는데 지금 생각해 보면 이걸 괜히 외운 것 같아요. Ah. 외울 필요가 없는 풀 위를 뛰어다니는 메뚜기라고 생각하면 되는데 아 괜히 그때 열심히 <웃음> 암기했던 것 같네요. Grass, 풀, 잔디란 뜻인데요. 예문도 보겠습니다. All right. So a good example using grass would be. The grass is always greener on the other side. The grass is always greener on the other side. 네, 아까 잠시 소개를 했었던 그런 표현인데요. 남의 떡이 커 보인다라고 할때 영어로는 이렇게 표현하시면 됩니다. Mm-hmm. 말 그대로는 뭐 풀이 항상 남의 풀, 남의 집 정원이 더 푸르르고 또는 뭐 생기 있어 보이고 예뻐 보일 mm-hmm. 때 이렇게 말을 할수 있겠죠? You always want somebody else's stuff and never really appreciate your own. Yeah, people are jealous, I think. We're yeah. jealous. People. 자, 그러면 잔디 이야기를 했는데 잔디를 가리키는 또 다른 하나의 단어가 있어요. Mm-hmm. 바로 공부를 해보죠. So another word would be turf. 음, turf. Tough 아니죠. Tough. Right, not tough, tough. but turf. 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 T-U-R-F 라고 이렇게 쓰시면 mm-hmm. 잔디란 뜻인데요. 어, 어떤 관련 표현들이 있는지 살짝 보면 잔디로 뒤덮였다. Okay, turf bound. Mm-hmm. Turf bound. 아마 이건 처음 보셨을 것 같아요. Uh-huh. <웃음> 많은 분들이. Turf bound. Turf bound. Bind가 묶어놓는 거잖아요. Uh-huh. So the land or the surface of the place right. is bound with, with turf. turf. Uh-huh. 묶여있는 거예요. 잔디로 덮여있는 거고 또 이제 경기를 하다 보면 원정 경기도 있지만 홈 경기도 있거든요. All right. Home turf. Uh-huh. Home turf. Home turf 하면 홈 그라운드 홈 경기. Right. We're playing in our home field. 네, 그래서 어, 사실 그큰 팀일수록 야구 같은 경우에 자신들만의 경기장이 있잖아요. Right. They have their own stadiums. Their own stadiums. So they train there, they practice there. Mm-hmm. So it's the best stadium for them to have a match against another team. Right. So it's an advantage yeah, it to is an advantage. play on the home mm-hmm. turf. And the home turf doesn't have to be a field just set aside for that team. But mm-hmm. in the case of like baseball, you know. Well, at least in the case of America, different people come from different states mm-hmm. to play. Mm-hmm. So as long as you're in your state, you're on your home turf because it's your state. 그렇죠, 그렇죠. Yeah. 자신들이 항상 훈련하는 경기장이 아니더라도 mm-hmm. 자신 지역에서 경기를 할 때는 mm-hmm. 이제 홈 경기라고 하잖아요. 그것도 right. home turf. 영어로도 마찬가지로 home turf라고 합니다. Mm-hmm. 자, 그리고 Okay, so the next one that we're going to mm-hmm. look at is turf war. Mm-hmm. Turf war. Turf war. Mm-hmm. Turf가 잔디인데 Right. 약간의 그런 영역도 되잖아요. Right, it could be like an area, you know, your area, mm-hmm. right? So I don't know. It's a case with a lot of gangs. Maybe they have like turf wars turf war. about like certain area. This is our area. No, this is yeah. ours. I think with a lot of international businesses too. Yeah. You have some kind of turf, turf war, war going sure. on because you want to lead the market. You want the right. biggest market share, mm-hmm. 시장 점유율 이런 것들 right? 가지고 기업들이 경쟁을 할 때. 어, 뭐 세력 yeah. 경쟁이라고 할수 있겠습니다. 영역 싸움. Turf mm-hmm. war. Yeah. Turf가 잔디. Mm-hmm. War. 전쟁. 잔디를 차지하기 위한 거. Mm-hmm. 그리고 마지막으로 요리 이름이 하나 있는데 굉장히 재밌어요. Yeah, it's really funny. It's called surf and turf. 음. Surf and turf. 이거는 이제 발음이 비슷하니까 붙여놓은 yeah. 것 같은데. That's why they did it. It's funny. 억지 같아요. <웃음> I think mm-hmm. it's a bit far-fetched. Really? Yeah. I don't think so. Surf because maybe you surf in the ocean. And that's why there's seafood. 그걸 알겠는데. <웃음> the turf, because you're on the land with the steak. 네. 네. 그래서 <웃음> 새우 요리랑 쇠고기 스테이크가 함께 나오는 것을 구, 구체적으로 이 surf and turf라고 하는데 surf and turf. 요리 이름이에요. 음. surf는 바다에서 하는 거고 turf는 잔디니까 뭐 소가 잔디 위에서 자라잖아요. 그렇지만 좀 억지로 새우가 서핑하는 것도 아니고 한데 네. 이름을 그렇게 붙였어요. I think it's very clever. I think it's clever too, but it's 
still, in my opinion, very far fetched. <웃음> 서 여러분 직장 가셨는데 surf and turf 있으면 어 뭐지? 궁금하셨다면 right. 이번 기회에 확실히 아실 것 같아요. Seafood and land food. Yeah. <웃음> surfing, surfing 하는 물고기와 그냥 turf 위에서 자라는 쇠고기입니다. Mm-hmm. 자 그러면 turf 잔디를 가지고 또 예문 보겠습니다. Okay. So an example using turf could be this. We played catch at the turf fields on campus. We played catch at the turf fields on campus. 네, 잔디 구장이 잔디밭이 바로 turf fields 또는 turf fields죠. Mm-hmm. Turf 네. fields. Turf fields는 하나이고 turf fields는 뭐 여러 군데 있다고 했을 때 이렇게 말할 수 있겠습니다. Mm-hmm. All right, let's move on to the last related expression. Okay, so the last related expression for today is yard. 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 Yard는 미국에서만 쓰는 단위죠. Yard. I think so. 네. 물론 단위로서는 미국에서만 쓰이고 그 front yard, back yard 이렇게 front 말할 yard, 때는 backyard. 마당을 가리키는 것이기 때문에 mm. 바로 그 yard, 마당 이란 뜻도 mm. 가지고 있습니다. Mm. 뜰, 마당, 정원 같은 거죠. Mm. 자, 그래서 보통 집마다 야드가 뭐 넓어도 좁아도 yeah. 있는데 거기에 물건을 내놓고 팔 때가 있어요. Yeah, I love them. They're my favorite thing. Yard sale. Mm-hmm. Yard sale. 해본 적이 있겠죠? Of course. <웃음> And then sometimes our neighborhood has like a day where like a yard sale day. So like mm. multiple houses in certain neighborhoods have yard sales. 아. So you can just drive through and then buy lots of like cheap stuff. 아, 그렇군요. 혼자서만 하는 것이 아니고 그 동네 사람들이 다 밖으로 물건을 가지고 나와서 mm. Sometimes like the people 수도. who live there will get together and say, "Hey, let's all do it together." Mm-hmm. So then people who are just driving by will say, "Oh, What's going on? And they can drive in there and then buy This stuff too. Whole neighborhood is having a yard sale. Yeah. 네. It's really awesome. You can get so much good stuff. 네. 그래서 이것을 yard sale이라고 합니다. Uh-huh. 그리고 또 yard가 이제 실제 단위이기 때문에 uh-huh. yard를 재는 자가 있을 거 아니에요. Ah, right. 네. Yard stick. Yard stick. Yard stick. Yard stick. How long is a yard stick? A yard. <웃음> man, it's been a long time, but I'm guessing it's three feet. Yeah. It's a yard long. Right. 네. <웃음> 그래서 well, I was trying to think of it in feet. 네, feet. 30cm가 one foot인데 right. 1피트가 세 개가 모이면 one, one yard. yard. 90cm죠. Mm-hmm. 그래서 보통 이제 팔의 길이를 90cm라고 잡았다고 해요. Mm-hmm. 이제 미국에선 키큰 사람들이 많다 보니까. That's right. I'm not tall enough to have... Uh, Look at my hands are so big too. Yeah. Long arms and big hands. 네, 그래서... 발의 길이가 이제 피트라면 이만큼이 yard인데 mm-hmm. 그래서 그것이 90cm라고 보통 잡고 그래서 yard stick이 재는 자이다 보니까 척도라는 뜻으로도 많이 쓰여서 mm-hmm. 정확한 척도라고 할때 accurate yard stick 음. accurate yard stick 무언가를 측정하는 정확한 척도가 되어 줍니다 뭐 이런 말 있잖아요 mm-hmm. 그럴 때 accurate standard도 되겠고 yard stick 이렇게 바꿔 주시면 됩니다 mm-hmm. 자 그러면 yard 가지고 어떤 예문 가능할까요? Alright, so something I do kind of miss from my home. Okay, so let's read the example. We're having a barbecue in my backyard this weekend. We're having a barbecue in my backyard this weekend. 네, 이번 주말에 뒷마당에서 바베큐 파티를 할 거예요. 바베큐를 yes. 먹을 거예요. 라고 할때 이런 말을 할 수가 있겠습니다. All right, I think that's it for vocabulary plus. Now it's time to practice our pronunciation, right? Okay, it sounds good. It's time for pronunciation practice. practice. 